Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Beykoz ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatmış olduğu soruşturmayı soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Süleyman Soylu, daha doğrusu İçişleri Bakanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Hı hı. Terör iltisaklı kişileri çalıştırdığından dolayı ne diyorsunuz? Valla onu e, araştırıp çözecekler. Yargı karar verdi diyorsunuz. Tabii canım yani o herkesin demesiyle olmuyor bu iş. Yargı karar verdi. Terör insan kişileri inşaatı diye. Ee, i̇nanmıyorum. Öyle bir şey inanmıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı. Ee, şimdi işe girerken insanlara verilen bir CC kaydı raporu var. Evet. Bu devletin içişlerine bağlı doğru mu? Adalet Bakanlığı'na bağlı. E bunu orası veriyorsa önce kendi işlerini araştıracaklar o zaman. Araştıracaklar, doğru. Yani. Onların işi bilmiyoruz. Onların işi. İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'yu bir soruşturma başlattı. Bilginiz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Var. Bilgim var. Yani onlar da çıksın da desin hayır sizin de ekleriz. Bunlar tek tek. Onlar diyor tek... ki Adalet Bakanlığı temiz kağıdı veriyor. Biz vermiyoruz. Biz ona göre iş aldık. Tamam. Onu... Bu çok temizsidir diye. O kendi her şey kendi temizdir. Ben olsam derim ki kardeşim gel şu isimleri ver bana. Varsa da hemen kapı önüne koyarım. Varsa ama. Evet. Ha, yoksa derim hani sen de adamla temizlerim. Ama yani desin çıkarsın görsel sahil kardeşim siz buna iftira atıyorsun. Bu adam tertemiz desin. Şimdi geçen gün basın danışmanı açıkladı. Dedi ki bizim genel sekreterimizin görümcesinin kocası terör örgütüymüş. Onların dedi FETÖ'cü e, Mehmet Dişli'nin kardeşi büyük elçi oldu dedi. Beyefendi. Gelip uygulamıyorlar dedi. Beyefendi biz, biz de biz de Kürtüz doğuluyuz. Ama memleketimiz bizim için her şeyden daha önemli. Kesinlikle. Partiye yani, gelip geçti dedi. Tayyip'te geçecek öte geçecek. Efendim. Ya bir hayır anladım da ya şimdi birbirini kötülemekten oy peşi oy devşiriyorlar yani o onu kötülüyor oradan oy alıyor ve Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın zaten Kılıçdaroğlu'nun üzerinden iktidarı 20 senedir sürdürüyor ee, ne diyor ee, bunlar camiye gitmez camide içki içer dedim zaten yüzde 25'e milletin şey Oradan zaten garanti yüzde yirmi beş yüzde yirmi beş oy garanti. Ondan Tabii sonra iki sene dediği zaman. Ya ben ilk kuruluşunda üyeydim AK Parti'ye ama iki sene de anladım ben onun ne olduğunu. İki sene sonra mı ayrıldınız? Ayrıldım istifa ettim hatta yirmi kişi de üye yapmıştım. İki sene sonra. İki sene bir, bir buçuk mu iki sene sonra mı neydi artık? Beykoz'da mı oturuyoruz efendim? Durum öyle evet elli senedir Beykoz'dayız. Peki efendim İmamoğlu'nun hakkında soruşturma. Adaletli mi doğru mu yanlış mı ne düşünüyoruz? Ya valla bilmiyorum. Kendilerine gelince şey diyorlar, e, halk iradesi diyorlar. Başkasına gelince? Başkasına gelince halk iradesi olmuyor. Yani terörist deyince sadece terörist silahlar olmuyor. Yani, hayat bağlı da bir terörist bana göre. Terördür evet. Yani bu da, bu da, bu, ya bu da bir terör, terördür yani. Peki. Fekrem İmamoğlu ile ilgili İçişleri Bakanı soruşturma başlattı. Ne düşünüyorsun? Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü? Bilgin var mı, yok mu? Valla bil, bilgim yok abi. Yok. Şimdi devlet işlerini bizim tabii ki o kadar aklımız ermez. Canım devleti bizler oluşturuyoruz efendim. Ama bizler oluşturuyoruz, insanlar oluşturuyor ama valla bir şey varsa gerçekten yapılacaksa yapılır, yapılmayacaksa zaten karşılığını görüyorlardır muhakkak. Çok siyasi konuşmuş. <gülüyor> Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruşturma başlattı İçişleri Bakanı. Olay hakkında bilginiz var mı ne düşünüyorsunuz? Terör insan kişiler falan filan dedi. Onlara da temiz kadın siz veriyorsunuz. Sıkıntı varsa Ya İçişleri Bakanı çok şey hakkında konuşuyor. Dolayısıyla Ancak konuşuyor. Konuşuyor sadece. Sadece konuşuyor. Ha, bir büyük şehre. İçişleri Bakanı bir şehre dava açtı. Evet. Terör insaklı kişileri işe almasından dolayı haklı mı haksız mı bakanlık? Ne düşünüyorsunuz? Eee altı sayı haklı tabi. Bakanlık haklı. Bakanlık haklı haklı tabi. Sen terörist tabi. Daha da git terörist atasın şey oraya bir şey eee belediye. İşte o da diyor ki He. temiz kağıdını Adalet Bakanlığı veriyor. Bak sen dinledin mi Çasoylu? Ne dedi? Dinledim. Bak Yargıtay'dan gidip onaylanmadığın müddetse sana temiz kağıdı verirler. Tamam. Ya tamam işte tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Peki Beykoz Belediye İmamoğlu'na bir soruşturma açıldı. Ne düşünüyorsun? İmamoğlu Ermeni Ermeni tohumu, Ermeni tohumu onlar. Onlardan adam hain gelmez. Vatan hainleri. Millet teröristleri şey aldı da bu vatana şey yapıyorlar. Bu milletin hakkını şey yatırıyorlar. E, Ermeniler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Niye öyle ayrı ayrıştırıyorsun? E, Ermeni olabilir ne var yani? Ermeni olabilir de sen bu vatanın bu şeyin hakkını, bu yetimlerin hakkını şey yapıp da 
teröristlerin ailelerine getiremezsen. Ermeni ha? Ermeni maskerlik yaptım. Gel. 55 senedir. Ermeni olabilir bir yer. Bak. Ee, ne Ermeni olacak yani? Asıl unsuru değil mi efendim? Evet. Büyük Ermeni. Doğma büyüme buralıyım. Babam da buralı, dedem de buralı. Ben sen ne cuk? Ben Ermeni mi? Tohumun ne demek ya? Ben sen ne tohumusun? Ben askerlik yaptım. Ermeniyim diyor. Niye suçluyorsun beni diyor. Cevap ver. Niye? Ben onu suçlamayarım. Ama ben Ermeni tohumu dedim. Ben ülkemi, imamı suçlayarım. Ermeni de suçladı. Hadi eyvallah. Ermeni tohumu. Peki, Bekrem İmamoğlu'ya bir soruşturma başlatıldı. Ne düşünüyorsun? İçişleri Bakanı. Alsınlar içeri derim onu. Öyle mi? Böyle bir yardım etmiyor çünkü bize. Fakirlere yardım etmiyor. Fakirlere yardım etmeye içeri mi alsınlar? Evet alsınlar abi isterim. Bence e, İmamoğlu şöyle hani terörist falan diyorlar ama İmamoğlu gerçekten e, her şey yaptı yapacağını ama terörist şeyi değil. Bence şeyi Tayyip Erdoğan'ı içeri alsınlar. Düşünüyorsun. Abi o çok yanlış büyük bir şey. Tamam. Buna kendi e, çıkarma adam atmak için İstanbul peşine düşmüşler. Tabii İstanbul'u almak için. Tekrar almak istiyorlar. Evet. Bey dedi ki terör ilk saklı kişileri işe aldığından dolayı bir soruşturma başlatlar. Şu an devam ediyor. İmamoğlu mu haklı? Süleyman Soylu mu haklı? Ne düşünüyorsunuz? Valla hiç bir bilgim olmadığı için yorum yapamayacağım. Beykoz. Allah o iş boşuna. Boşuna mı soruyor? Evet. İmamoğlu haklı mı? Haklı. Haklı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'ya bir soruşturma başlattı. Ne düşünüyorsunuz? Biliyor musunuz? İmamoğlu önce soruşturmayı kendisine başlatsın. Süleyman? Tabii. Süleyman Soylu kendisine başlatsın. Kend önce kendisinden suçlar. 10 bin dolarlı kime alıyor hangisi açıklıyor açıklasın önce kendisi kendisi hangi 10 bin dolar biraz aç et 10 bin dolar alan milletvekilimiz e, Sedat Peker'den sayın Sedat Peker diyeyim de Süleyman Bey'e demeyeyim onu bulsun ya onu bulsun ondan sonra bu arkasına saklandıkları e, eroyun kaçakçıların kim olduklarını açıklasın efendim ahır bir suçlama değil mi işleri bakan eroyun kaçakçısı diyorsunuz arkasında durduğunu arkasında durdu. O şeyden gelen bandrallı gemi ne diyeyim diyemeyeceğim ki ismini şimdi. Yabancı bir gemi. Evet. Gelen gemi hangi limana geldi? Ve sahibi o eroni teslim alacak adam kim? Bozkur. Kim? E, kim olduklarını kendisi bilmiyor mu? İstihbarat bende değil ki. Kendisi söylesin diyorsun. Bütün istihbarat onda. İmamoğlu haklı o haksız diyorsun özetle. Efendim? İmamoğlu, İmamoğlu haklı. Hizmetlerin çeyreğini yapabilmiş mi? Terk etmiş, kurmuş olduğu Demokrat Parti'yi. Gelmiş, yalakalık yapıyor. Ben güzel konuşuyorum, evet. Evet, yalakalık yapıyor. Ee, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'ya bir soruşturma başlattı. Olay biliyor musunuz, ne düşünüyorsunuz? Olay şöyle, e, olabilir siyasette bazı vaatler oluyor. Vaatim, ha, bir ben dakika. Ben Hayır, vaatler oluyor ama şimdi Süleyman Soylu'nun da bu saate kalması bence yersiz. Eğer öyle eğer öyle bir şey varsa Süleyman İmamoğlu'nun da bilgisi dahilinde ise her ikisinde de hata görüyorum. Her ikisinde. Aynen öyle. Son soru be Tepek terörist saklı kişileri işe aldı gerekçesiyle soruşturma. Vallahi ona bakarsan herkes terörist. Soyun İmamoğlu haklı. Tamam. Yanlış bence. Yanlış soruşturma. Tabii önce kendilerine bakacaklar. Önce kendilerine bakacaklar. Çünkü bu, bu devlet bu, bu ülkede adalet var, devlet var. Mesela bir iş yeri aldıkları zaman temiz kağıt almadan nasıl belediye alacaklar? Değil mi? Tabii. Değil önce önce kendilerine bakacaklar. Tabii. Hepsi Allah'ından olsun. Hiçbir şey demiyorum. O kağıdı, temiz kağıdı verenler Allah'ından olsun. Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu bir soruşturma başladı. Olayı biliyor musunuz? Biliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Kim haklı, kim haksız? <gülüyor> haklı, haksızı demek yanlış. Süleyman Soylu'nun ne yaptığını iyi takip edenler bilir. Bilir. Yanlış yapıyor, yani. görevini yapmıyor, istifa etmesi gerekir veyahut Tayyip'e yalakalık ve yaltaşkılık için o işleri yapıyor. Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu bir soruşturma başlattı. Olayı biliyorsunuz galiba. Detaya girmem. Ne düşünüyorsun? Kim haklı, kim haksız? Abi şimdi Soylu haksız. Neden? E evet. Sen bu şeylerin başısın. Değil mi? Adliyenin başısın. Tabii. Buraya niçin geliyoruz? Biz evrak alıyoruz. Temiz ne evrak alıyoruz? Temiz, temiz kağıdı alıyoruz değil mi? Evet. Temiz kağıdı verirken sen bakmıyor musun benim şeyime? Sus, Nasıl mi? yolda polis çeviriyor, GPTP'e bakıyor, bir şey var mı yok mu? Değil mi? Tabii. E senin sorumluluğun da. E şimdi niye Ekrabaoğlu'nu sorumlu tutuyorsun? E demek ki particilik kütülüyor bu işte. Hizmet yapılmasın diye uğraşılıyor bu Topak bence. Tabi. Ben. Bak şimdi mesela bizim Tokat köyü yıkıyorlar. Niye yıkıyorsunuz kardeşim? Beykoz Belediyesi yıkıyor. Beykoz Belediyesi zaten hak etti. Beykoz Belediyesi'ne vermişler zamanında. Yeri işgal etmişiz. Ee, Beykoz'da mı oturuyorsunuz? 
Evet Beykoz oturuyorum. Diğer sorumuzda e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu bir soruşturma başladı. Olay hakkında bilginiz var mı? Terörist evet biliyorum. Ee, sanırsam 150 tane terörist kalmıştı demişti tüm e, ülke genelinde. Ondan sonra belediyede 554 kişi, 554 kişi kaldı diyor. Yani. Hangisi doğru diyorsun? Çelişki. Belli oldu ya aslında. Biraz Şu, açın. Yani Soylu niye bunu yapıyor? Bir bakan, valiler bağlı, kaymakamlar bağlı. Ee, için yapıyorlar? Ne için yani, Zaten top alörlük yapacağız demişsin. <gülüyor> Benim düşüncem Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nı düşünüyor onun önünü kesmek için. Ya bence o yüzden. Önünü kesmek için. Evet. İmamoğlu haklı, Süleyman Soylu haklı. Vallahi izlemediğim için ona da cevap veririz mi ben? Beykoz. Ya işte ekiza altında buzlar ağrıyor. Yani bir şey yok adam haksız temizli, diyorsun. saksız yani. İmamoğlu haklı. Heh. İmamoğlu Maklus, ben o davaları tam bilmiyorum, ben takip edemiyorum. Şimdi öyle bir sorusu ben haklı haksız yok. Ee, herkes bu devlet için, bu millet için uğraşıyor. Yani, işte İmamoğlu diyor ki benim işe aldığım kişiler adalet bana temiz kağıdı getiriyor, devlet, işe başlıyorlar. Devletten izinsiz mi aldı o işleri, işçileri işe? Ha, işte, o yani adalet var. adalet bakanlığına ben gittiğim zaman bana yani. benden temiz kağıdı istiyor. Onlar da demek yani burada suçlarıma gerek yok. Herkes kazanın dibi hep kara. Suçlu varsa Adalet Bakanı'dır. Bilemiyorum. Değil. Ben bilemem. bilemem. Onu karar onlar versin. Tamam. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu bir soruşturma başlattı. Evet. Olay hakkında bilginiz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bilgimiz doğrudur. Yanlış yapmaz. Kim yanlış yapmaz? Süleyman Soylu e, nedir? Haklı. Süleyman Soylu mu haklı? Şimdi e, bazı... E, şimdi ben ki, temiz sana, kağıdı alıyorlar. Ben sana e, aynı soruyu sana sorsam sen de cevap verirsin. Şöyle derim. Temiz kağıdı işe girin temiz kağıdı alıyorlar. Eğer onlar Şimdi terör bağlantılı bu, bu yeni değil ki yıllardan bu doğal e, hakkı adam hırlı mıdır hırsız mıdır yani bu illakin Tabii sen temiz beni, kağıdını ya, götürme getir değil mi? Sen beni yanına almak olsan bir şey sormayacağım mı veya da bir sağlık. Ben sordum temiz kağıdı istedim diyor kağıdı temiz çıktı aldım işe. Ya, ya, yanlış adalet bakanlığı söylesin. E, şöyle bir şey yani kağıdı çıktı temiz aldım diye bir şey yok. Bir sürü e, kurumlar var bunu yanlış veremez ki bu pazardan değil ki yani sonuçta te, kağıdı temiz çıktı. O temiz kağıdı adalet bakanlığı veriyor. Eğer sorun varsa adalet bakanlığının burada, burada sorun var demesi gerekmez mi? Bu adam teröristtir bu adam budur demesi gerekmez mi? Şimdi e, sorması gerekiyor. Neyse, şimdi, şey çarşı, e, nerede tanıyacak? Adalet Anladım. bakanlığının e, sorgusuna da böyle bir şey gözden kaçmaz. Burada bir e, yanlış varsa Kimde vardır? Ne var? Belediye başkanında biraz yanlış var. Nerede var mesela? Yani şimdi sen bunu e, soruşturacaksın ve efendim hani bu şudur işte yani ne neyse de. Tüm ben Güneydoğu'da askerlik yapmışım. Gelecek bakacak gelecek. Yani çok yanlışları var. Belediye o yüzden. Başkan yanlışı var. Şimdi, şimdi belediye sonra. başkanının e, yanlış şey değil. Çünkü o belediye başkanı hepsiyle bir ilgilenemez. Konumda yani onun e, onda bir yetkililer var illa ki bunlar sorulacak tabii ki. Tamam o yetkililer sorumlu. Son soru. E, Süleyman Soylu bir e, soruşturma açtı büyük şehirle ilgili. Ne düşünüyorsun? Kim haklı kim haklı? Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Her bir insan kişi iş aldığından dolayı soruşturma Abi e, her, her şey ortada çıkacak ortaya da. Çıkacak. Hazımsızlık var. E, e, tabii canım yani öyle başka bir şey yok bu. Çok, yoldaki çocuğa da söylesen sorsan onu söylüyor. Halk. Halk da, halk da, imamın arkasında. Öyle. Ya şimdi sadece o değil ki yani görülen o resimdeki o değil ki. Bugün meclisin, tamam meclisin içinde zaten bunlar biliniyor. Gerçek bunlar. Yani bu adamları, bu insanları değiştiremezsin. Çok detay değil. Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturmada haklı mı haksız mı? Ekrem mi haklı mı haklı? Kim haklı? Onu soruyorum. O mecliste de var, para ya, var. Ya açıkça tabii ki teröre karşıyız da bazı şeye kaçıyorlar. Aşıya. Tabii işte sistemi. Tamam oğlu ve ekibi diyor ki temiz kağıdı almışız başlatmışız. Eğer sorunu varsa Adalet Bakanı temiz kağıdı vermeseydi. Biz 86 bin kişi nerede tanıyacağız? Biz ya şimdi vermişiz. devlet kendi arasında bir, bir çelişkiye düşerse zaten millet ne yapsın? Devlet Burada yani vatan. Kim haklı? Soylu mu İmamoğlu mu? Ya şimdi kimseye haksız diyemem. Kimse Ama bir gerçek varsa e, böyle bir şey olduysa bu soruşturması lazım tabii. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.